टीबीएन ट्वेंटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल करून सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लॉग इन करून डब्ल्यू 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 डॉट टोटल कैबल बी डी डॉट कॉम প্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন আয়োজিত নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভি এন অ্যানালিসিস আমি হাবিব রহমান আছি আপনাদের সাথে এবং আমার সাথে আছেন দেবব্রত চক্রবর্তী সিপিএ স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে এবং আমি প্রথমেই বলে দেখতে চাই আপনি অত্যন্ত ব্যস্ত এবং সময় করে আসতে পেরেছেন এই জন্য আপনাকে আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি দর্শক আজকে আমাদের অনুষ্ঠানটি ট্যাক্স সংক্রান্ত এবং ট্যাক্স নিয়ে আমরা আলোচনা করবো অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে হচ্ছে নিউ ইয়র্ক স্টুডিও থেকে আমরা এই অনুষ্ঠানে ট্যাক্স যে টোয়েন্টি যে সিজনটা আছে এটি নিয়ে আলোচনা করব। আমরা আশা করবো আপনাদের যে সমস্যা থাকে প্রশ্ন থাকে মন্তব্য থাকে আপনারা আমাদেরকে আমাদের কল করতে পারেন এবং সিপিএ আছেন উনি দেবব্রত চক্রবর্তী আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন দেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং সেটি করতে হলে যেটি নাম যে নাম্বারে ফোন করতে হবে সেটি হচ্ছে থ্রি জিরো সেভেন থ্রি নাইন এইট টু এইট এই নাম্বারে আমরা অনুষ্ঠানটি শুরু করবো এখনই এবং অনুষ্ঠানের শুরুতে আমি প্রথমে একটু ছোট্ট একটি প্রসঙ্গ অনেক অনেক কিছু হচ্ছে আমি দর্শকদের গেতার থেকে কয়েকটি বিষয়ে জানিয়ে রাখতে চাই একটি হচ্ছে আমরা সবাই জানি নিউ ইয়র্কে করোনা ভাইরাস ভাইরাস নিয়ে সবাই উৎকণ্ঠায় আছেন এবং এটি স্বাভাবিক আমি আশা করবো সবাই নিরাপদে থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং যদি প্রয়োজন না হয় ভ্রমণ সংক্রান্ত জিনিস এবং ভিড় যেখানে হয় সেই সব সমস্ত এরিয়া এরিয়া চলায় ভালো এবং এই নিরাপদে থাকতে হলে প্রোয়াক্টিভ হতে হবে প্রোয়াক্টিভ ডিসিশনগুলো আমাদেরকেই নিতে হবে এবং সাবধানের কোনো মান নেই বলে একটি কথা আছে সেই সেটি অনেকখানি সত্যি এবং এই 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 ব্যাপারে আমি কিছু প্রশ্ন করব মেডিকেল এক্সপেন্সের ব্যাপারটি জড়িত থাকবে আমি প্রথমেই যে জিনিসটা যাচ্ছে আমরা কমন ট্যাক্স যে যে ইস্যুজ বা প্রবলেম থাকে সেটি যে আসেন যারা আপনার কাছে আপনার ক্লায়েন্ট আছে শত শত ক্লায়েন্ট বিজনেস ক্লায়েন্ট ইন্ডিভিজুয়াল ক্লায়েন্ট এই কমন ট্যাক্স তো প্রবলেম থাকে কিছু এই কমন ট্যাক্স প্রবলেমটা নিয়ে আমি প্রথমে শুনতে চাই যেটি অনেকেরই হয়ে থাকে আমি আপনি যদি আমাদেরকে একটু একটি একটি করে বলেন যে এই প্রবলেমগুলো অনেক সময় রিপিটিং প্রবলেম সেটি আমি শুনতে চাই প্রথমে আপনার কাছ থেকে ধন্যবাদ মিস্টার হাবিব আপনার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করার জন্য এবং সেই সাথে ধন্যবাদ টিভি এন টোয়েন্টি ফোরের সকল দর্শককে যারা গুরুত্বপূর্ণ সময় নিয়ে আপনারা দেখছেন এই আমাদের এই অনুষ্ঠান আমি আজকে আলোচনা করব কমন প্রবলেম যেগুলো আমরা ডেইলি ফেস করি ট্যাক্স রিটার্ন প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে বেসিক্যালি প্রবলেমগুলো ক্রিয়েট দুইভাবেই হইতে পারে যে ট্যাক্স প্রিপেয়ারদের মানে এক্সপিরিয়েন্সের অভাবে ওইটা হয় আবার অনেক সময় যারা ট্যাক্স পেয়ার তারা অনেক সময় ঠিক বুঝতে পারে না যে হাউ টু রিজলভ দিস ইস্যু তো যাই হোক আমি এটি নিয়ে কথা বলতেছি প্রথমেই বলবো যে ইনকাম রিপোর্টিং এটা একটা কমন প্রবলেম আমাদের বিশেষ করে আমাদের সোসাইটিতে কারণ আমরা ঠিক অনেকেই ট্যাক্সের বিষয়টা এতটা এক্সপার্ট না যে আসলে কিভাবে ইনকাম রিপোর্ট করতে হয় তা এখন হয়তো আমরা চিন্তা করতে পারি যে ইনকাম ইনকাম মানে তো ডাব্লিউ টু টেন নাইনটি নাইন আরও ভেরিয়াস ক্যাটাগরির ইনকাম আছে যে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ইনকাম আছে তো আসলে আমরা কিভাবে ইনকামটা প্রপারলি রিপোর্ট করলে যে আমাদের কোনো ঝামেলা হবে না ট্যাক্স রিটার্ন আমরা পেনাল্টি এরিয়া চলতে পারি ইভেন এই ইনকাম রিপোর্টিংয়ের জন্য ট্যাক্স রিটার্নগুলো রিভিউ হয় অনেক সময় অডিট হয় তো বেসিক্যালি এটাই আমাদের মানে মেইন কনসার্ন থাকবে আমি শুরুতেই এক্সাম্পল হিসাবে বলবো যে অ্যাপস বেসড ট্যাক্স অপারেটর এটাকে আমি এক্সাম্পল হিসাবে আনবো কারণ আমাদের কমিউনিটিতে অনেকেই আছেন যারা অ্যাপস বেস ট্যাক্সি চালায় এবং তাদের মাল্টিপল সোর্সের টেন নাইনটি নাইন থাকে তাদের ক্ষেত্রে এই প্রবলেমটা বেশি হয় দেখা গেছে যে তারা অনেক সময় অজ্ঞতার বসে বুঝতে পারে না যে আসলে কোনটা রিপোর্ট করতে হবে বা কীভাবে রিপোর্ট করতে হবে অর্থাৎ আপনি যদি উবার চালিয়ে থাকেন ইয়োলো ক্যাব চালিয়ে থাকেন একই সাথে এবং আপনি অ্যাপ স্পেসের কথা বলছেন জুনো জুনো লিফট লিফট আচ্ছা ঠিক আছে ধরো এখন তা আপনি তিন জায়গায় কাজ করলেন হুম সেটাই বলতেছি যে একই ব্যক্তি দেখা গেছে যে অনেক সময় ইয়োলো চালায় উবার চালায় লিফট জুনো একই সাথে মাল্টিপল ইয়েতে কাজ করে ট্যাক্স রিটার্ন করার সময় দেখা গেছে যে মনের বলে হয়তো জুনোর একটা ইনকাম নিয়ে আসলো না বা উবার আনলো না লিফট আনলো না আর প্রসঙ্গ তো বলে রাখি জুনো তো এখন একটা কমন প্রবলেম সবার মধ্যে অনেকের উৎকণ্ঠাও এটা যে হাউ টু রিপোর্ট জুনো ইনকাম কারণ জুনো অলরেডি ডিক্লেয়ার দ্য ব্যাঙ্ক রাপসি তো সেই ক্ষেত্রে ওদের সাথে কোনো যোগাযোগও করা যাচ্ছে না আবার দেখা গেছে যে এই জুনো অনেক সময় মানে এটা ইনকামটা মেইলও করে না এই বাসায় তো সেই ক্ষেত্রে আমার পরামর্শ থাকবে যে ইনকাম রিপোর্টিংটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি আপনার একটু প্রশ্ন করি 
मैं मानबाइन आश्चर्य जुनो जो रिपोर्ट कर तारा रिपोर्ट कर कमिशन सह अर्थात आपने के ओभार देखा आपनी जदि को कारण षाट हज़ार डलार इनकाम करा जो तरह जो थार्टी पार्सेंट से नब्बे हज़ार दिए दाड़े तारा, 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 तारा रिपोर्ट कर नब्बे हज़ार अथच अपने का प्रासंगिक विषय चले जीवन चिने सरसर इंडिपेन्डेंट्रैक्टर समपरिमा डिक्लेन
আপনার যদি বিটকয়েন থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে ট্যাক্সফাই করবেন কারণ আপনার ওদের কাছে কোন ধরনের কোন ফর্ম টর্ম কিছুই এখন পর্যন্ত আমি দেখি নাই আর কি বিটকয়েনের আর সেকেন্ড কোয়েশন হচ্ছে এখন বর্তমানে আপনার নিউ ইয়র্কে আপনার যে নতুন একটা রুল চালু হচ্ছে সেটা হচ্ছে পাবলিক চার্জ এখন ধরেন যারা দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন যেটি উনি করেছেন বিটকয়েন এর ইনকামটি কিভাবে রিপোর্ট করবেন এটি আমরা এটি ইন্টারেস্টিং এবং আমি শুনতে যাবো আপনার কাছ থেকে বলুন আমরা শুনছি ওকে ধন্যবাদ আপনাকে অ্যাকচুয়ালি দ্য বিটকয়েন যেটা আপনি ই করছেন এটা সেম থিং এটা স্টক ট্রানজাকশানে আমরা যেমন শেয়ার মার্কেট গেটে স্টক মানে ট্রানজাকশান করি আলটিমেটলি দ্য সেম থিং বিটকয়েন মানে মোস্ট লাইকলি ওয়ান অফ দেম তো এখন বিট অন্যান্য যারা ব্রোকারেজ কোম্পানি আছে দেখা গেছে আমরা যখন স্টক ট্রানজাকশান করি ওরা বছরের শেষে টেন টেন বি বলে ওটাকে টেন নাইনটি ইস্যু করে যেটাতে ক্লিয়ারলি আপনার ক্যাপিটাল গেইন লস এবং কস্ট এভরিথিং দে ডিক্লিয়ার ইন দ্যাট ফর্ম বাট দ্য বিট কোয়েন প্রবলেম হচ্ছে যে এরা এখনও পর্যন্ত কোনো টেন নাইনটি নাইনের সিস্টেম নাই বাট আই আর এস কিন্তু অলরেডি ওয়ার্নিং দিয়ে দিছে যে ইভেন বিট কোয়েন কোম্পানিকেও যে মেক শিওর ইউ রিপোর্টেড অল দ্য গেইন অ্যান্ড লসেস তো এখন বিট কোয়েন কিন্তু অলরেডি আই আর এসের রিপোর্টিং এর ক্রাইটেরিয়াতে আছে এবং সেই ক্ষেত্রে বিট কোয়েন অলরেডি রিপোর্টিং ক্রাইটেরিয়াতে আছে এবং সেই ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি যারাই বিট কোয়েন ট্রানজাকশান করবেন আপনাদের উচিত হবে হোয়াট এভার দ্য গেইন অ্যান্ড লস ইউ শুড রিপোর্টেড প্রপারলি এবং সেটা ডেফিনেটলি ক্যাপিটাল গেইন এবং সেটা ডেফিনেটলি ক্যাপিটাল গেইন অন লস হিসেবে আপনারা রিপোর্ট করবেন এবং ইউ আর আন্ডার দ্য রিপোর্টিং ক্রাইটেরিয়া লাইক আদার স্টক ট্রানজাকশান আমি বিটকয়েন নিয়ে যেহেতু কথাটা আসলো অনেকেই বিটকয়েন ব্যাপারটি অনেকের কাছে পরিষ্কার না একটি ব্যাপার জেনে রাখা ভালো যে বিটকয়েন একটি আনরেগুলেটেড মাধ্যম এবং এটি যেটি করে সেটি হচ্ছে এটি দিয়ে আপনি সরাসরি কিছু কিনতে পারবেন না এটি এটির উত্থান হয়েছে একটি আনরেগুলেটেডের সিস্টেমের মাধ্যমে এবং যারা এটি করে থাকেন যারা এই সিস্টেমের মাধ্যমে লেনদেন করে থাকেন সেটি এখনও কমপ্লিটলি রেগুলেশনের বাইরে এবং এটির যদিও এই বিটকয়েনটি ডলার এগেনস্টে করা হয়েছে এই নিয়ে বিস্তারিত একটি অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনা আমাদের আছে ভবিষ্যতে আমি মনে করি যারা আছেন তারা খুব সাবধানে এই এটি ডিএল করবেন এটি একটি বিপজ্জনক পর্যায়ে আছে এবং আই আর এস আমি সরি আপনাকে থামানোর জন্য এবং আই আর এস কিন্তু অলরেডি বিটকয়েনকে ওয়ার্নিং দিছে যে মানে তোমাদের উচিত টেন নাইনটি টেন নাইনটি নাইন বি ইস্যু করা অন্যান্য প্রকার স্পার্মের মতো এবং বিটকয়েন কিন্তু অলরেডি আপনাদের ইনকাম আই আর রিপোর্ট মানে অলরেডি তারা রিপোর্টিং ক্রাইটেরিয়াতে আছে তা আমার অ্যাডভাইস থাকবে আপনারা যারাই বিটকয়েন ট্রানজাকশান করছেন ডেফিনেটলি হোয়াট এভার দ্য গেইন অ্যান্ড লস আপনার নিজেরা ক্যালকুলেট করবেন কারণ আপনার কাছে হিসাব আছে আপনারা কোন দিন এটা সেল করছেন বাই করছেন আপনাদের কত টাকা কস্ট কত টাকা সেল প্রসিড তাহলে ছোট্ট একটি প্রশ্ন করি উনি যে প্রশ্ন করেছেন বিটকয়েন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরে হবে এটি কি কেন কি করা উচিত কি করা উচিত না সেটি অন্য একটি ব্যাপার উনি যেটি প্রশ্ন করেছেন আমি হয়তো উনি ক্রয় করেছেন অথবা উনি ক্রয় পরে গেইন করেছেন অথবা লস করেছেন দুটির একটি সেই ক্ষেত্রে উনি ওটি কিভাবে রিপোর্ট করবেন যেটি এটি একদম সুন্দর করে প্রিসাইজলি বলতে গেলে সেটা আপনার ক্যাপিটাল গেইন অন লসে আপনার রিপোর্ট করবেন যদি লস হয় ইট উইল বি ক্যাপিটাল লস হুইচ উইল বি ম্যাক্সিমাম থ্রি থাউজেন্ড ডলার ডিডাক্টেড ইন ইয়ার আর যদি আপনার গেইন হয় হোয়াট এভার দ্য গেইন আপনার হবে পুরোটাই আপনার ট্যাক্স রিটার্ন হয় ক্যাপিটাল গেইন হিসাবে অর্থাৎ আপনি বলছেন আমি একটু একটি নাম্বার যুক্ত করি ধরেন আপনি এবং রিমেইনিং যে টোয়েন্টি সেভেন থাউজেন্ড এটা ইট উইল বি ক্যারি ফরওয়ার্ড মানে 
একজন একজন সিনিয়র আছেন যিনি পাবলিক চার্জ বেনিফিট নিয়ে থাকেন সেই ক্ষেত্রে উনি এটি কি উনি যেটি বলতে চাচ্ছেন আমি যতটুকু ধারণা করছি যে যে রকম ইনকাম দেখালে এটি পাবেন সেই পরিমাণ ইনকাম দেখ দেখি এটা নেবেন কিনা এরকম একটি প্রশ্ন ছিল এবং এটি নিলে তার পরবর্তী তার কোনো অসুবিধা হবে কিনা সেটি হ্যাঁ হ্যাঁ ধন্যবাদ বাট না ইট ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাকচুয়ালি আই ওয়ান্ট টু ডিসকাস দিস ইস পাবলিক চার্জে পড়বে কিনা হ্যাঁ আসলে পাবলিক চার্জে ডেফিনেটলি এটা পাবলিক চার্জের আন্ডারে পড়তে পারে এই কারণেই বলতেছি দেখেন আমি এই প্রসঙ্গটা আগেই বলতেছি যে ফ্রডল্যান্ড ট্যাক্সিডানের বিষয়টা আমি মানে আনতে ফ্রডল্যান্ড ট্যাক্সিডান এখন দেখেন কোন ট্যাক্সিডানগুলো ফ্রডল্যান্ড ট্যাক্সিডানে পড়ে যে সমস্ত ট্যাক্স পেয়ার তাদের ইনকাম অথবা এক্সপেন্স যেটাই মোর দেন টোয়েন্টি পারসেন্ট হাইট করবে তার মানে ইনকাম যদি তারা আন্ডার স্টেটেড করে টোয়েন্টি পার্সেন্ট অথবা এক্সপেন্স ওভার স্টেটেড যদি করে মোর দেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইট উইল বি কনসিডার্ড এজ এ ফ্রডল্যান্ড এটা তো সেই ক্ষেত্রে ইন্টেনশনালি যদি আপনি ইনকামটাকে কমিয়ে যদি আপনি মেডিকেট গাইডলাইনে থাকতে চান এবং ডেফিনেটলি ইট উইল বি এ ফ্রডল্যান্ড রিটার্ন এবং আমি মানে বলবো যে এটি ইন্টেনশনালি লোকজন করে শুধুমাত্র মেডিকেট নেওয়ার জন্য এবং সেই ক্ষেত্রে আসলে পাবলিক চার্জ একটা এটা ডিফারেন্ট আসলে আমি ট্যাক্সিডানের সাথে হ্যাঁ এটা प्रश्नि আমার বাবা মা এক বছর হয়ে গেছে দেশে গেছে তাদের দিন কাজ ছিল তা আমি এখন ট্যাক্স পেলে কি আমার বাবা মাকে ডিপেন্ডেন্ট দেখাতে পারবো কিনা হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে অবশ্যই আপনি ডিপেন্ডেন্ট দেখাতে পারবেন অনেকে হয়তো আপনাকে ভ্রান্ত ধারণা দিবে যে বাবা মা আপনার সাথে থাকে না আপনি দেখাতে পারবেন না শুনেন প্যারেন্টসের রোল হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট প্যারেন্টস দে ডোন্ট নিড টু লিভ উইথ ইউ অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ সাপোর্ট দেম ইউ ক্যান ক্লেম দেম অ্যাজ এ ডিপেন্ডেন্ট তার মানে আপনি যদি আপনার প্যারেন্টসকে সাপোর্ট করেন বাংলাদেশে যদিও ওনার আপনার সাথে থাকে না স্টিল ইউ ক্যান ক্লেম দেম অ্যাজ এ ডিপেন্ডেন্ট নো প্রবলেম এটার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই আশা করি আপনার প্রশ্ন উত্তর পেয়েছেন আমি একটি ফেসবুক থেকে একটি অংশ আপনাকে তুলে ধরতে চাই শকত শেখ উনি বলছেন আই উড লাইক টু টেল মাই ফ্রেন্ড ইফ ইউ নিড এনি ইয়ারলি ট্যাক্স উনি আপনার খুব প্রশংসা করেছেন এবং উনি আপনাকে আমাদের এই এই অনুষ্ঠানে দেখতে চান বারংবার শকত শেখ আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠান দেখার জন্য এবং আমরা চেষ্টা করি আপনাদের প্রিয় যারা ব্যক্তিত্ব আছেন নিউ ইয়র্কের পরিচিত মুখ এবং নিয়ে আসার অনেক সময় ওনারা অনেক ব্যস্ত থাকেন যার জন্য সম্ভব হয় না কিন্তু আমরা যখনই পাই তখনই তাদেরকে নিয়ে আসি এবং তারাও আমাদেরকে সময় দেন এই জন্য আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ এবং তারা চেষ্টা করেন আপনাদের কাছে আপনাদের সমস্যার সমাধানগুলো তুলে ধরতে আশা করি আপনি আমাদের সাথে থাকবেন দেখতে থাকবেন আমাদের অনুষ্ঠান আমি যাচ্ছি টেন নিয়ে যে প্রশ্নটি অনুষ্ঠান যে কথাগুলো আপনি বলছিলেন ইন্ডিভিজুয়াল কথা বলছিলেন আপনি কথা বলছিলেন যারা বিভিন্ন অ্যাপস বেস সার্ভিসে কাজ করে থাকেন তাদের সমস্যার কথা খুব সুন্দর একটি উদাহরণ দিয়েছেন জুনোর ব্যাপারে এছাড়া কি যাই হোক ওই আমি আমার মেইন কনসার্ন ছিল যে আসলে ইনকাম রিপোর্টিংটা শুড বি প্রপারলি এবং এই যে টেন নাইনটি নাইনটা এই কারণেই আসছে যে আমাদের কমিউনিটিতে আসলেই মানে টেন নাইনটি নাইনটা একটা মেজর প্রবলেম হয়ে দাঁড়িয়েছে আমি যা দেখতেছি যে হুট হাট করে ইনকামের প্রুফ নাই যে যার মতো একটা বছর শেষে পিসব পেপার নিয়ে আসতেছে সে যেটা খুবই ভয়ানক এবং আপনারা যদি কোনো কারণে মানে অডিট তো হচ্ছেই টেন নাইনটি নাইন কিন্তু ফ্রিকুয়েন্টলি দে আর অডিটেড নাও নিউ নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অলরেডি জানে দে আর নাইনটি নাইন পার্সেন্ট দে আর ফেক এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা সাবধান অবলম্বন করবেন দুজনেই কিন্তু ট্রাবলে পড়বে এই ক্ষেত্রে যে দিবে দ্যাট মিন যে ব্যক্তি টেন নাইনটি নাইন দিবে তারা কিন্তু টাকার বিনিময়ে দিচ্ছে সেটাও আমরা জানি এবং সেই ক্ষেত্রে সেও পেনাল্টি পড়বে কারণ সে অ্যাসিস্ট করতেছে লোকজনজনকে হায়ার রিফান্ড নেওয়ার জন্য ইলিগাল হয়েতে এবং যিনি নিচ্ছেন আপনারা উনি নিজেও ট্রাবল করবেন এটা আমার সাথে একজন দর্শক আছে চোদ্দার প্রশ্ন নিয়ে প্রিয় দর্শক আপনার পরিচয় জানিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন প্রিয় দর্শক হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আপনার পরিচয় দিন এবং প্রশ্নটি করুন আচ্ছা আমি সোহেল বলছিলাম মেশিগান থেকে জি বলুন আচ্ছা আমার একটা ওই দাদার কাছে একটা ডিসপুটেড কোশ্চেন আমি প্রায় সময় আপনাদের টেক্সের অনুষ্ঠান দেখি ওই সুলতানা আসা উপস্থাপক ছিল আর দেখানো যাবে না 
আর উনি দাদা বলছেন যে না উনি যদি ডিপেন্ডেন্ট হয় আপনার সাথে থাকে যদি নাও থাকে দেশেও থাকে তাহলে ডিপেন্ডেন্ট দেখানো যাবে সবাই চেষ্টা করি আমাদের আপনারা যারা আছেন ভিউয়ার্স তাদের সাথে কাজ করার এবং তুলে ধরার বিভিন্ন সময় আমাদের ছোটোখাটো ভুল ত্রুটি থাকে এবং এই ভুল ত্রুটির আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আমি আশা করব এবং পরবর্তীতে আমরা চেষ্টা করি এই ভুল ত্রুটি সারিয়ে আরও কিভাবে সুন্দর করে উপস্থাপন করা যায় সব কিছু আমরা করি আমি আশা করব যে আপনি দেখতে থাকবেন আমাদের অনুষ্ঠান থাকবেন আমাদের সাথে এবং সেই সুযোগটি আমাদেরকে করে দিবেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে ডিপেন্ডেন্ট প্যারেন্টস যে নিয়ে যে কন্ট্রোভার্সি সৃষ্টি হয়েছে আসলে হ্যাঁ কোনো কন্ট্রোভার্সির সুযোগ নেই ইট ইজ ভেরি ক্লিয়ারলি স্টেটেড ইন দ্য আইআরএস কোড যে ডিপেন্ডেন্ট প্যারেন্টস আর ডিপেন্ডেন্ট চাইল্ড দুইটা কিন্তু দুই জিনিস চাইল্ডের ক্ষেত্রে স্পষ্ট বলা আছে যে ডিপেন্ডেন্ট চাইল্ড হ্যাজ টু লিভ উইথ দ্য প্যারেন্টস মোর দ্যান সিক্স মান্থ ডিউরিং দ্য ট্যাক্স ইয়ার টু গেট দ্য চাইল্ড বেনিফিট কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু চাইল্ডের ক্ষেত্রে ছয় মাসের কম হলে আপনার দেখাইতে পারবেন বাট বেনিফিটের ক্ষেত্রে বলা আছে ইফ দে ওয়ান্ট টু গেট আন ইনকাম ক্রেডিট দেন দে হ্যাভ টু লিভ উইথ দ্য প্যারেন্টস মোর দ্যান সিক্স মান্থ বাট দেখেন প্যারেন্টসের ক্ষেত্রে কিন্তু টোটালি ডিফারেন্ট প্যারেন্টস আর চাইল্ড কিন্তু এক না প্যারেন্টসের ক্ষেত্রে আয়ের স্পষ্টই বলে দিছে যে প্যারেন্টসের ক্ষেত্রে ট্যাক্স প্যারের সাথে থাকার কোনো বাধ্যবাধকতা নাই যদি আপনি প্যারেন্টসকে সাপোর্ট করেন আপনার সাথে না থাকলেও আপনি চাইল্ড সরি প্যারেন্টকে ডিপেন্ডেন্ট দেখাইতে পারেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কনফিউশনের কোনো সুযোগ নেই আমি জানি না কে কোন প্রোগ্রামে কি বলছে মানে এটা ভেরি ক্লিয়ার যে চাইল্ড অ্যান্ড প্যারেন্ট দুইটা দুই জিনিস প্যারেন্টের ক্ষেত্রে আপনি দরকার নেই আমরা নিব আমাদের আরেকজন দর্শক আছে আমি প্রশ্নটি নিব কারণ আমাদের যেতে হবে বিরতিতে আমি প্রশ্নটা নিয়ে বিরতিতে যেতে চাই প্রিয় দর্শক কে আছেন আপনার নাম পরিচয় দিন এবং আপনার প্রশ্নটি করুন এখানে <laughs> শুনছি বলুন খুব সুন্দর প্রশ্ন আপনি থাকবেন আমাদের সাথে আমরা আমাকে ছোট একটি বিরতি নিতেই হবে এখন যাবেন না কোথাও থাকবেন আসছি ছোট্ট একটি বিরতির পর টিভিন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন সেভেন ওয়ান এইট ট্রিপল সেভেন সিক্স ডবল ফাইভ সিক্স লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট টোটাল ক্যাবেল বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক বিরতির পর পুনরায় স্বাগত জানাচ্ছি টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন আয়োজিত নিয়মিত অনুষ্ঠান দি অ্যানালিসিস টিভি এন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আমি হাবিব রহমান আছি আপনাদের সাথে এবং আমাদের সাথে আছেন দেবব্রত চক্রবর্তী সিপিএ আমরা আলোচনা করছিলাম ট্যাক্স টোয়েন্টি টোয়েন্টি বিভিন্ন বিষয়ে এবং আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগে দুটি প্রশ্ন এসেছে একটি মেশিকান এবং একটি জিমেকা থেকে একই ধরনের প্রশ্ন শেষের অংশটি একটু আলাদা আপনার সাথে আমি একমত সেই চাইল্ডের তো ছয় মাস থাকার সুযোগই নেই তার প্যারেন্টের সাথে তো সেই ক্ষেত্রে ট্যাক্স রুল কি আয়রা সেই ক্ষেত্রে ভেরি ক্লিয়ার তারা অলরেডি তাদের ট্যাক্স কোডে এটা বলছে যে ডেথ এন্ড বর্ন নেভার প্রো 
if this thing happen any time during the year mm. it we assume it exists in the whole year এটার ই হচ্ছে আমি বাংলাটা বলছি ক্লিয়ারলি সেটা হচ্ছে যে ডেথ জন্ম এবং মৃত্যু এটার কোনো প্রোরেশন নেই আপনার বছরের যে কোনো সময় যদি এই দুইটা জিনিস ঘটে আপনারা পুরো বছরের এটার অ্যাডভান্টেজ পাবেন এটার এক্সিস্টেন্স পুরো বছর তার মানে কোনো চাইল্ড যদি ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট রাত্রে এগারোটা উনষাট মিনিটও জন্ম হয় তার এক্সিস্টেন্স সারা বছরেরই আমরা ধরে নেব এবং দিস চাইল্ড উইল বি উইল গেট দ্য ফুল ইয়ার আন ইনকাম ক্রেডিট অ্যান্ড চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট মঞ্জু সাহেবের জানান এবং প্রশ্নটি করুন করলে আপনি যখন আলাপ করছিলেন ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট এবং তোর পরবর্তী সময়ের কথা আপনি জন্ম মৃত্যুর কথা বলছিলেন সেই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বছরের সুবিধাটা নেওয়া যেতে পারে এবং তাতে কোনো অসুবিধা নেই অসুবিধা নেই একটি ব্যাপার আমি আপনার কাছে জানতে চাবো সেটি হচ্ছে কোনো দম্পতি যদি একত্রিশে ডিসেম্বর বিয়ে করেন সেই ক্ষেত্রে কি তারা পুরো বছরের জয়েন্ট ফাইল অ্যাজ ম্যারিড সাবমিট করতে পারবেন অফকোর্স হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে বিয়ের ক্ষেত্রেও দেখেন জন্ম মৃত্যুর বিয়ে বিয়ের ক্ষেত্রেও দেখেন যদি কেউ ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট রাত্র ওয়ান ইলেভেন থার্টিতে বিয়ে করে হি উইল বি ট্রিটেড এজ এ ম্যারিড সেই ক্ষেত্রে সারা বছরের জন্য তাদের ম্যারিড এবং তারা সম্পূর্ণ বেনিফিটটি পাবেন এই তো তারা আপনারা যারা দেখছেন আশা করি আপনারা শুনছেন হ্যাঁ কিন্তু আবার ডিভোর্সের ক্ষেত্রে উল্টা সেটি 
ডিভোর্সের ক্ষেত্রে যদি দেখা গেছে যে আপনার ডিসেম্বর গিয়ে ডিভোর্স হন সেই ক্ষেত্রে উইল বি ট্রিটেড এজ এ সিঙ্গেল ফর দ্য হোল ইয়ার ফর দ্য এন্টায়ার ইয়ার ফর দ্য এন্টায়ার ইয়ার অর্থাৎ আপনি সারা বছর একসাথে থেকেছেন ডিসেম্বর ডিসেম্বর 31 তারিখে আপনার ডিভোর্স 11:30 এ হ্যাঁ আপনার ডিভোর্স হলেন হ্যাঁ ইউল বি ট্রিটেড এজ এ সিঙ্গেল সেই আধা ঘন্টা কাউন্ট করা হবে না এবং আপনি তখন ফাইল করতে হবে সিঙ্গেল সিঙ্গেল ফর দ্য এন্টায়ার ইয়ার ফর দ্য এন্টায়ার ইয়ার সুতরাং খুব সাবধানে খুব বুঝে শুনে আমরা আশা করি যারা দেখছেন এই এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে আপনারা আপনাদের যেতে হবে না এবং যাবেন না আমরা এটাই কামনা আমাদের কিন্তু যেহেতু এটি লিগাল একটি ইস্যু একটি লিগাল অ্যাভিনিউ এবং খুব টেকনিক্যালি এই সমস্ত ব্যাপারে হ্যান্ডেল করতে হয় সবচেয়ে ভালো কথা ভালো একজন সিপিআর পরামর্শ নেওয়া এইসব এইসব ঘটনা বা দুর্ঘটনা যখন ঘটে থাকে এবং যারা এই ট্যাক্স বেনিফিটের ব্যাপারে আলোচনা করছেন আমি ডেফিনেটলি তাদের সাজেস্ট করবো যে ভালো একজন সিপিআর সাথে কথা বলা এবং এই সেই ব্যাপারে আমি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলে থাকি কিন্তু অনেক সময় কিছু মিসকনসেপশন থাকে অথবা জানাটা অ্যানাফ না সেই ক্ষেত্রে সেরকম একটি বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই আপনার কাছে সেটি হচ্ছে অনেকেই আমরা যারা হোম ওনার আছি সান সোলার এনার্জি ব্যবহার করি সোলার সোলার প্যানেল বসাই ইনারা কি কোনো কোনো রকম বেনিফিট আদার দেন যে তাদের রিডিউস হচ্ছে খরচটা সেটি ছাড়া ট্যাক্স বেনিফিট কোনো পান কি না তারা বা পাবেন কি না হ্যাঁ অবশ্যই সোলার এটা হচ্ছে সোলার এনার্জি ক্রেডিট বলে যেটা নিউ ইয়র্ক স্টেট এবং ফেডারেল গভর্নমেন্টের ইনসেন্টিভ আছে এটার মধ্যে তবে মেইন আমি সংক্ষেপে বলে নিচ্ছি বেনিফিটটা হচ্ছে যে আপ টু থার্টি পারসেন্ট অব দ্য কোয়ালিফাইড ইকুইপমেন্ট যে এক্সপেন্স আছে সেটা আপনি ক্রেডিট পেতে পারেন সোলার দে লেটসে আপনি যদি সোলার প্যানেল বসান আপনার থার্টি থাউজেন্ড ডলার আপনার মানে খরচ করলেন সোলার প্যানেলের পিছনে সেই ক্ষেত্রে ফেডারেল আপনাকে আপ টু থার্টি পারসেন্ট তার মানে নাইন থাউজেন্ড ডলার ইউ উইল গেট দ্য ট্যাক্স ক্রেডিট তবে সেই ক্ষেত্রে ক্রেডিটটা বলে রাখি এটা হচ্ছে ফেডারেল দিবে আর নিউ ইয়র্ক স্টেটের ক্ষেত্রে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অথবা ফাইভ থাউজেন্ড হুইচ এভার ইজ হায়ার নিউ ইয়র্ক স্টেট দেবে ফাইভ থাউজেন্ড তবে মনে রাখবেন এটা কিন্তু কি বলে এটা হচ্ছে নন রিফান্ডেবল ট্যাক্স ক্রেডিট নট রিফান্ডেবল নন রিফান্ডেবল মিনস আপনি এনজয় করবেন আপ টু ট্যাক্স লাইবিলিটি পর্যন্ত এখন দেখা গেছে আপনি থার্টি থাউজেন্ড সোলার প্যানেল বসাইছেন আপনার ট্যাক্স হলো জিরো ইয়ার লো ইনকাম ইনকাম হলে টোয়েন্টি সেই ক্ষেত্রে আপনার ওই ওই বছর কোনো বেনিফিট আসবে না বাট ওই যে ক্রেডিটটা নাইন থাউজেন্ড ইট উইল বি ক্যারি ফরওয়ার্ড টু দ্য নেক্সট ইয়ার ধরেন নেক্সট ইয়ারে যদি আপনার ইনকাম বেড়ে যায় সেই ক্ষেত্রে তখন আপনার ওই ট্যাক্সটাকে তখন কমিয়ে দিবে এটা হচ্ছে এটাকে বলে নন রিফান্ডেবল ক্রেডিট আর একটা হচ্ছে মেইন অ্যাডভান্টেজ যেটা সোলার প্যানেলের অনেকেই জানেন না এটাকে বলে ট্যাক্স অ্যাভেটমেন্ট তার মানে ট্যাক্স অ্যাভেটমেন্ট সেটা হচ্ছে যারা বাড়ির মালিক আছেন প্রত্যেকে কিন্তু রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স পে করতে হয় যেটা হাই নাম্বার নিউ ইয়র্কে হয়তো এবারে যে সিক্স ফাইভ সিক্স থাউজেন্ড ডলার উই আর পেয়িং দ্য রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স সোলার ক্রেডিটের মজার বিষয় হচ্ছে ওইটার চাইতো ইউ উইল গেট দ্য ফাইভ ইয়ার্স ট্যাক্স অ্যাভেটমেন্ট ক্রেডিট তার মানে ওইটা আপনার রিয়েল এস্টেট ট্যাক্সটাকে কমিয়ে দিবে সার্টেন অ্যামাউন্ট দেবে ডিক্লেয়ার দ্য ট্যাক্স অ্যাভেটমেন্ট ক্রেডিট তার মানে আপনি যে পরিমাণ ট্যাক্স দিবেন রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স সেটা কম পে করতে হবে সেটা কম পে করতে হবে অনেক অনেক ধন্যবাদ অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমার ছিল অনেক অনেক প্রশ্ন আপনার কাছে ট্যাক্স রেড ফ্ল্যাগ নিয়ে ট্যাক্সের যে রেড ফ্ল্যাগ হয়ে থাকে বিভিন্ন সময়ে সেটি নিয়ে প্রশ্ন ছিল বিভিন্ন কোম্পানি টেন নাইনটি নাইন কোম্পানি ইস্যু নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন ছিল কীভাবে কোম্পানির ট্যাক্স রিডিউস করা যায় এ ব্যাপারে অনেক প্রশ্ন ছিল অ্যাড অডিট হলে কি করতে হবে অনেক প্রশ্ন ছিল আমি ভবিষ্যতে এবং সামনে আমি আশা করি আপনাকে আমি আবারও পাব আমাদের দর্শকরা পাবেন এবং সেই সেই দিন আমরা এই প্রশ্নের উত্তর আপনার কাছ থেকে নিব এবং সুন্দর ব্যাখ্যা আপনি দিবেন বলে আমি আশা করি আমরা অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ পর্যায়ে আছি যারা ট্যাক্স ফাইল করছেন তাদের সম্বন্ধে আপনি কোনো উপদেশ দিতে চান কিনা আপনার কাছে আছে থার্টি সেকেন্ড ওকে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ সবাইকে এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য আমার উপদেশ একটাই থাকবে যে আপনারা বেসিক্যালি ইনকাম রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে সাবধান থাকবেন এবং মেক শিওর ইউ আর নট আন্ডার রিপোর্টিং দ্য ইনকাম অ্যান্ড অলসো ওভার সেটিং দ্য এক্সপেন্সেস তার মানে ট্যাক্স ফাইলটা করবেন ভেরি রিজনেবল ইট হ্যাজ টু বি অ্যাকর্ডিং টু লিভিং স্ট্যান্ডার্ড সেই ক্ষেত্রে আপনারা অডিটের ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকবেন এবং ডেফিনেটলি আপনারা একজন অভিজ্ঞ সিপিআর পরামর্শ নেবেন সেই ক্ষেত্রে যদি কোনো কমপ্লিকেসি অ্যারাইজ হয় যাতে করে আপনারা ভবিষ্যতে জামালা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন তাই সবাই ভালো থাকবেন সবাই আমাদের অনুষ্ঠান দেখার জন্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সবাইকে শুধু দর্শক এতক্ষণ আপনারা দেখছিলেন টিমি অ্যানালিসিস অনুষ্ঠান আমরা আলাপ করছিলাম ট্যাক
टीबीएन ट्वेंटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन करू डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल बी डी डट कम